大家好，我是易化，土豆不要总是炒土豆丝了。今天教你一个从来都没有吃过的新做法——肉末土豆块。按照这个方法做出来的土豆，软糯鲜香，营养美味。每次做一大盘都不够吃。接下来就跟着我的视频一起看看具体是怎么做的吧。首先，我们准备一点小一点的土豆。像这种土豆是比较嫩一点的，吃起来的口感也会更好一些。我们首先把这些土豆简单的清洗一下，洗去表面的泥沙。全部洗干净之后，将它控水捞出，直接放到蒸锅里。然后盖上锅盖，大火将它蒸熟。接下来准备两块钱的猪肉，先将猪肉改刀，切成薄片，然后再剁成肉末，要稍微剁碎一点。肉末剁好之后，装在碗中备用。接下来准备一点大蒜，把大蒜也切成末。切好之后，装在碗中备用。准备多一点的小葱。先把葱白切下来，切成葱花。切好之后，装在碗中备用。剩下的葱叶分开来切。切好之后，分开来放在小碗中备用。土豆差不多蒸熟了。我们打开盖子，用筷子插进去试一下。如果能够轻松的穿透，说明已经蒸熟了。然后将土豆放到菜板上，用你那灵活的手将土豆皮全部都撕掉不要。这一层土豆皮煮不烂，而且影响口感。亲爱的朋友们，视频您都看到这里了。如果您觉得我的视频对您有所帮助的话，就请伸出您的发财手，给我点个赞吧。我每天都很用心的教做菜，您的每一个留言和转发都是我前进的动力。谢谢您的支持。土豆中含有丰富的膳食纤维，有排出毒素、润肠通便的作用。而且土豆中含有大量的淀粉和蛋白质，维生素的含量也很高，所以多吃一点土豆对身体还是有很多的好处。像这样剥干皮之后，直接食用也非常的美味，粉糯鲜香，原汁原味。我们将土豆全部剥好皮之后，再用刀将它切成小块。像视频中这样就可以了。全部切好之后，把它装进大碗中备用。接下来起锅，加入少许的食用油。油热之后，先把肉末倒下去炒香，炒干肉末中的水分，把肉末里多余的肥油煸烤出来，加入一点料酒去腥，然后继续翻炒，把肉末的表面炒至有一点微微发黄。
，这样吃起来就会更香。加入蒜末、葱白也加进来，继续翻炒，炒出葱蒜的香味。全部炒香之后，加入少许的食盐，一勺生抽，一勺老抽提色，一勺蚝油提鲜。喜欢吃辣椒的加一点辣椒面，不吃辣椒的就可以不放。然后快速的翻炒均匀，把辣椒炒香，同时把里面的调料炒匀。这个时候往里面倒入适量的清水。开大火，将其煮开。煮开之后，再把土豆全部都倒进来，然后翻炒均匀，让所有的土豆都能够浸到汤汁。这个时候，用铲子不停的翻炒，把里面的汤汁不断的收拢，将土豆里面炒至入味。等到里面的汤汁收得差不多时，我们再把切好的葱花加进来。这小葱花放下去之后，香味一下子就出来了。简单的翻炒几下，把葱花炒至断生就可以了。这样一道非常好吃的肉末土豆块就做好了，看上去就非常的有食欲，闻起来也特别的香。接下来就可以出锅，装入盘中，美美的享用啦。以后土豆啊。不要总是炒土豆丝了，有时间做一个这样的土豆块，保证您做出来，全家人都会夸你是大厨。这样做出来的土豆块，表面吸足了肉末的香味，里面粉糯香甜，越吃越好吃。如果您也喜欢的话，就收藏起来试试吧。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果您喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。点我的头像可以看到更多的美食视频。我们下期视频再见，感谢您的支持。